3人で出たかったよこの世界から3人で脱出したかった<笑>こんにちは今田と申します初めての方はじめましてイブ続きからやっていこうと思いますいやーなんかおもちゃ箱の中に突き飛ばされてこんな目にあっております<笑>激おこぷんぷんまるですというわけであえ赤いバラがないそれは話違ってくるえー、どこに落としたんちゃんと手に持っとかんとギャリーもいないなるほどわあキモいやつがおるよあーなるほどねちょっとなんか背景がいろいろありすぎてよく見えないっていうのが難点だねあギャリーギャリーよく生き倒れてるな君うーんいたうん頭打った大丈夫イブ大丈夫だった大丈夫そうよかったところでお何ここ落書きだらけここがおもちゃ箱あたしたち上の階から落ちてきたのねあの子に押されてそうですあめっちゃ雷になった<笑>全然ゲームと違うリアルな話<笑>めっちゃ雷になっておりますなるほどねとにかくおもちゃの鍵だっけそれを探して戻らないとねなんか顔色悪いよ本当に大丈夫えバラをなくしたって大変じゃないの早く探してましょうバラはねどこにあるんだろうねうーんあ階段があるこっから上に上がっていくのかなるほどねあセーブポイントセーブオッケーでああったあったあったあったあったあぶね見落としたことだったオッケー花びらが少ないわねこれ以上散ったら危険だあ一1個になってるどっかに花瓶があればいいんだけど1個になってるってずっと1個な気がする<笑>全然回復してない気がする花瓶ね花瓶あ鍵これ大事だよ鍵鍵オッケーナイスえあー嫌な予感がしますね何この嫌な雰囲気なんか前にも似たようなことがうんうわ襲ってくるタイプ何よこいつら急いで出口に向かうのよ上だったね確か任せてチェイスゲームはずっとしてきた。私に任せてほしい。上、オッケー。ナイス。よいしょ。あ、ちょっと待って、イブ。向こうに階段があるみたいなの。一応調べてみないあ、上ね。確かに。これか。茨が道を塞いでる。<笑>もうプレイしてる側も茨で、こっちも茨で、ややこしいな。見事に塞がれてはね。上に行くなってことかしら。さて、どうしましょうかあーまあ一番楽なの燃やしてみるじゃない燃やすねそれ<笑>そねって<笑>それいいかもねなんか全然考えつかなかったわ燃えるものだと燃えなかったというかまあいいやそれじゃあ燃やしてみろよあーギャリーは喫煙者なんだっけライター持ってんだおおやったうまくいったわイブオッケーで何この部屋なんかすごく空気が重く感じるそれよりイブ見える向こうの壁にかかってる絵あの絵なんか見覚えあるわもっと近くで見てもいいえいいけど何あっ誰が来てるえメアリーだ誰かいるのおおイブにギャリー二人とも無事だったんだどうやってこの部屋入ったの出てってよああこの部屋に近づかないでよ<笑>なんか飛ばしちゃったない一個早くここから出てって早く早く早くあー目がいっちゃってるな出て行けーおおガチよこぷんぷんあああああああああ何これ額縁だメアリータイトルがメアリーメアリーの絵だああそうやんここかーメアリーと決別するとこここかー忘れとったねー。どうしよう。燃やす外す破るなんかどれもなー。なんか、なんかなー。なんか3人で出るエンドが欲しい。金出すからさ。外すでどう手を打つない硬くて外せない。<笑>こっちめちゃくちゃ躊躇してるのに、あっち全然ためらわなくて草なんだけど。あーこれしかないのかな破ったところでも絵はないんだよこの絵の本体がメアリーだからここから出てきちゃってるんだよねだ破いたところで意味ないの燃やすしかないんよこれ以外の選択肢ってなんか裏エンドとかでないんかねあーごめんメアリ
もうこれしかないダメやめてあーあーうわああやだメアリーごめん本当にごめんあ三<笑> 3人で出たかったよこの世界から3人で脱出したかったああはあなんというかさすがに死ぬかと思ったわ<笑>メアリー目の前で死んでんのに全然心に刺さってないやん<笑>まあね死ぬかと思ったしねあなんか思った以上に激しく燃えちゃったわね<笑>あれギャリーもしかしてサイコパスなのかなイブ大丈夫だったガラス浴びたでしょ<笑>自分の大切な子には大切にするんだねなるほどえ私の手本当だわ切れてる気づかなかったわさっきので切れたみたいまあこれくらい大丈夫よハンカチ渡そうなんかイブの大切なハンカチだったよね確かハンカチありがとうでもそれ大事なものでしょなんか悪いわ大した傷じゃないし大丈夫よしまっておきなさいなえー、もらってくれなかったさあそれじゃ外に向かいましょうああじゃあこれエンディングが燃えかすのようなものとパレットナイフが落ちてるあー本当にゲルテナの作品だったのねこの子あーでもなんかここでしばらく過ごしたような形跡があるねなんかお絵描きの道具もあるしさなんかちょっと遊びの道具もあってちょっとなんかなんだろうなおしゃれするための道具なんかちょっとねなんかこうお絵描きというか化粧もさマネキンにしちゃってなんか年頃の女の子ってなんか5歳ぐらいの女の子みたいな遊び方してるな,なお人形さんもねまあ怖いのは置いといてあるしさもうやだこいつ触らないようにしましょううーんここで多分しばらく過ごしてたんだよね。で、お父さん、作家が亡くなって、もう本当に孤独だったんだろうな。ああ、なんかメアリーと一緒に出るエンディングが欲しい。まあ、そうなると、この作品の良さが変わってきちゃうのかな。このどっちかを選ぶっていうのがあれなのかな。ああ、なんか泣きそう。<笑>いきますか。よいしょ。でこの階段を降りていきますとあ怖いなこの何もないまっすぐな道って怖いんだよななんかなんかなんか出そうあっえっこっから戻ってきたはあなんかここ見覚えあるようなあーあでも人がおらんけんまだこの世界のこの美術館なんだじゃあやっぱ上の方のあの絵からまた行くんだろうな。なんかそうやったっけ。猫ちゃん、可愛い,いね。よいしょ。で、絵が変わってる。まるまるまるの世界。一度入るともう戻れない。ここでの時間もすべて失う。それでもあなたは飛び込むの。何この大きな絵。絵空ごとの世界。ねえ、この絵って、元の美術館じゃない。もしかして、この絵に飛び込めば、元の場所に戻れるの。でも絵に飛び込むってどういうことかしらおおおおわ、何すごいなんかマリオの人、なんか64時代のマリオを思い出す。<笑>絵にピョンって飛び込むやつ。見て、イブ学節が。今ならいけるかも。おお、勇気あるな、ギャリー。やった、本当に入れたわ。イブも早く。イブ、えメアリーイブどうしたのほら、来てごらん。イブにはあじゃあギャリーには聞こえてないんだ。なるほどね。えお母さんえイブ、やっと見つけた。もう探したのよ。ダメじゃない。勝手にこんなところまで来たら。ほら、お父さん向こうで待ってるわ。行きましょう、イブ。いや、怪しい。ちょっと透けてろもん。怪しすぎる。イブ、ねえ、何してるの早く来なさいよ。やっぱギャリーには聞こえてないんだ。なるほど。イブ、知らない人についてったらダメよ。何回も教えたよね。ああ、でも知らない人じゃないんで。ほら、怖くないよ。大丈夫だから、優しいギャリー。イブ、お母さんの言うこと聞けないの。知らない人についてったらダメ
。あお母さんっぽいけど、あなたはちょっと透けております。なんかちょっと、え、これライトライトかな<笑>透けてるように見えるんやけど。もう二度とお父さんとお母さんに会えなくなっちゃうわよ。イーブ、ほら引っ張ってあげるわ。だから手を出して。だからおいで。イーブ、イーブ。え、どうしよう。いやギャリーですね。もう100ゼロでギャリー。よし。よいしょ。オッケー。私は帰るんだ。おー、戻ってきた。あー、ほっとするね。何をしてたあ記憶なくしとる。あ記憶がないよ。なんでこんなさ、めちゃくちゃでかい絵なのに、一子一人おらんのおかしいやろ。一番人気やろ、絶対。わあ、人がいるって安心する。まあ、人がたくさんいると私嫌いなんやけど、やっぱ人って安心材料の一つなんやろな。ほうほうほうほう。キャリーあキャリーも忘れてるんだろうね、多分。ん何かよ、お嬢ちゃん。何を見てるのえ、何って、このバラの形の像だけど。うん。なんかこのバラ見てるとさすごく切ない気分になるのよねなんでかしらあー赤いバラやけんかイブのことをもちょっと覚えてるんだねって急にこんなこと言われても困るわよね今のは気にしないでそれじゃあねえっいっちゃうのええ待ってマカロンは一緒に食べに行くって約束したじゃないイブここにいたのあらもしかしてこれを見てたのすごいわね、これ。人の心を表してるんですって。イブの心にも綺麗なバラが咲いてるかな。素敵な表現やな。ねえ、イブ、一緒に回りましょう。向こうとかまだ見てないでしょうん、なんかもうお腹いっぱいなぐらい見てきたけどね、動くやつを。イブの気に入る作品があるといいわね。え終わりえ、待って。ギャリーとイブ出会ったけどさ、お互いのこと忘れてる。こんなエンドじゃなかった気がする。えー、終わり、終わってる。そんな。エンディング、片隅の記憶。え、いやでも絶対また別のエンドがあるはず。あー、ちょっと検索してきます。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。茨城でした。ここまで見てくれてありがとうございました。投稿は2日投稿したら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。ゲーム実況の他に歌ってみたや声劇。朗読何でもやっていこうと思いますもしどこかで見かけたらその時はどうかよろしくお願いします